大家好，今天呢，我来到了安徽省遂溪县的林患镇。这个林患镇呢，也是一个千年古镇。关于它这个名字的来历呢，我查了一下资料，是因为这旁边呢有一条汇河，古时候呢叫汇水，又叫换水。林患城池呢，因临换水而建，故名林患。好，现在呢，大家就跟随我的镜头进去看一看。这第一站呢，我们来到了淮海战役总前委旧址，来看一看。这边有个石碑，中共淮海战役总前委旧址。现在呢是全国重点文物保护单位，也是爱国主义教育基地。这前面是开放时间。这个门前还有两头大石狮。淮海战役总前委旧址，这边是淮海战役总前委旧址的简介。旧址位于遂溪县临患镇临患村文昌宫，为前后三进庭院。现在进去参观一下。我们已经进来了。现在这些红色旅游景点呢，一般都是免费的。刚刚在大门口登记一下就可以了。这第一间是一个历史文物的陈列室，它这里面都是一些石碑、石刻。这些东西呢，应该都是以前文昌宫历代遗留下来的。看他这个介绍，文昌宫呢，始建于唐代，不过现成的这些建筑呢，都是清代的，估计都是以前建筑上的一些石刻。这边呢，就是文昌宫的南院。当时的参谋处、作战室和机要室呢，都在这边。指挥部的会议室、秘书处及几位首长的住处呢，都在北院。这边这个展厅呢，展示的就是和淮海战役相关的一些东西了。在一九四八年十一月十六日，根据中央军委的指示呢，就在临患这个文昌宫，成立了由刘伯承。陈毅、邓小平、粟裕、谭震林五位同志组成的淮海战役总前委，在陈官庄战场被活捉的杜聿明。这个淮海战役，国民党呢称为叫徐蚌会战。战役呢于一九四八年十一月六日开始，到一九四九年一月十日结束。是解放战争中呢。具有决定意义的三大战役的第二个，也是三大战役中解放军牺牲最重、歼敌数量呢最多、政治影响呢也是最大、战争样式呢也是最复杂的战役。根据后来的统计，国民党共有五十五点五万人被消灭及改编，解放军总共伤亡呢是十三点四万人。这前面墙上就是当时的战争形势图，红色应该是解放军包围或者进攻的开始吧。这是第五展示，淮海战役的后勤保障。下面是陈毅元帅说，淮海战役的胜利是人民群众用小车推出来的，兵马未动，粮草先行。行军打仗最重要的就是说后勤保障了。听说淮海战役参战兵力与之前民工的比例高达一比九。这边墙上是当时总前委几位军事领导人的画像。左边第一个应该是粟裕，然后是邓小平、刘伯承、陈毅，最后一个呢应该是谭震林。这前面呢，就是文昌宫的北院，我们过去看一下。北院呢，当时为总前委指挥部的会议室
秘书处及几位首长的住处。当时淮海战役总前委在这个地方呢，总共待了七天。十一月十六日成立的淮海战役总前委。十一月二十三日呢，为了便于指挥，围歼黄伟兵团作战。总前委移驻临淮以东十五华里的小李家村。这边是陈毅当时住的地方。暂时临时住处，肯定都很简单。几张桌子，这边一张床，藏书阁，当时呢就是指挥部的会议室。这边呢就是当时刘伯承住的地方。这个屋子挺小的。东边的那间就是邓小平住的，跟刚才这个房间是一样大的。这边呢就是总前委会议室，墙上是一个总前委会议室的简介。好，我们也进去看一下吧。一张作战图，一张桌子。好，淮海战役总前委林焕旧址呢，就给大家拍到这里了。我们下个视频见，拜拜。